പുതിയ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾക്ക് എ ടു സെഡ് ട്രിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നും എന്നാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യങ്ങളിലെ ഈ മൈനസ് ത്രീ വന്നാൽ അതിൽ മൈനസ് വന്നാൽ എന്താണ് കൃത്യങ്ങളിൽ മൈനസ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയായി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഐഡിയ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ റേസ് ബി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ബി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ബി റേസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനടിയിൽ വന്ന് ഈ ഇതിനടിയിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം വര വരക്കാം അപ്പോൾ ബി റേസ് ടു ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് കട്ടായി പോയി ഇനി ഇതും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി സി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതും വരുന്നത് സി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അതും സോറി ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല എ റേസ് ടു ഫോർ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ബി റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സി റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ ഇനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു എ ബി സി ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഫോർ ഇടാം നമുക്ക് അതുപോലെ സി ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ത്രീ ഇടാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എ ഉണ്ട് അതിവിടെ ഫൈവ് നടന്നു അപ്പോൾ ബി റേസ് ടു ഫോറും ബി റേസ് ടു ഫോറും അത് കട്ടായി പോയി അതുപോലെ സി റേസ് ടു ത്രീയും സി റേസ് ടു ത്രീയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ എ റേസ് ടു ഫൈവും എ റേസ് ടു ഫൈവും ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിച്ച് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ബൈ രണ്ട് പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നാല് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇത് നാല് ഇത് ഒരു ബോർഡ് മാസിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് മാസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നുള്ള ഭാഗം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇനി നമുക്ക് ഗുണനം ചെയ്യാം ഗുണനം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് മുതൽ നൂറാണ് വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ പത്ത് ബൈ രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഒന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ് 
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അറുന്നൂറാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ടി വിയുടെ വില വർഷം തോറും പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വില മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ആയാൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിയുടെ വില എത്രയാകും പത്ത് ശതമാനം തോതിലാണ് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വില അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വില തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി എന്നാണ് അർത്ഥം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി അതിൻ്റെ റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം നൂറ് നൂറ് ശതമാനമുള്ള ഒരു സാധനം പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി മാറി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം രണ്ട് വർഷം തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ വർഷവും പത്ത് ശതമാനം വീണ്ടും കുറയുന്നത് വീണ്ടും ആ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്നാണ് വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കുറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വില അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് കുറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ വീണ്ടും അതിന് അടുത്ത വർഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വർഷം തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൊണ്ണൂറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് സോറി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യാം നൂറ് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് പൂജ്യം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്യാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പ്ലസ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ആറായിരത്തി നാനൂറ് അത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നൂറ് നൂറ് ഗുണനത്തിൽ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എൺപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ പെണ്ണും പേപ്പറും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് എൺപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആയ ആ ടി വിയുടെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഗുണനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൺപത്തൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ളത് നൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് എടുക്കുക എൺപതും എടുത്തിട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്ലസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏത് രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് പ്ലസ് എട്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത് പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ തുക കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുക കാണും അപ്പോൾ
നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് ബൈ നാലിൽ നിന്ന് വരും നാല് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ തൻ്റെ മാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ഭക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ മുപ്പത് ശതമാനം വീട്ടുപാടേക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മറ്റു പല വക ആവശ്യത്തിനും ചെലവഴിച്ചു ശേഷമുള്ള ബാക്കി തുക മിച്ചം വെക്കുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ അയാളുടെ വാർഷിക വരുമാനം എത്ര അപ്പോൾ മാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ ചെലവുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വർഷം അയാൾ മിച്ചം പിടിക്കുന്നു ആ മിച്ചം പിടിക്കുന്ന എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് അത് നോക്കി നമ്മൾ വാർഷിക വരുമാനം കണക്കാക്കണം ഇടയ്ക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണിത് വളരെ പല രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാസ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനമാണ് മാസ വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ നിന്നും അയാൾ ചിലവായിക്കുന്നത് അൻപത് ശതമാനം ഭക്ഷണത്തിനാണ് അതുപോലെ മുപ്പത് ശതമാനം വീട്ടുപാടകക്കാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മറ്റു ചെലവുകൾക്കുമായി അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന ആ ഒരു വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ശതമാനം കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് മുപ്പത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം അയാളുടെ മൊത്തം ചിലവാണ് ചിലവ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനമാണ് അതിൽ ഒരു മാസം അദ്ദേഹം മിച്ചം പിടിക്കുന്ന ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹം മിച്ചം പിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു മാസം അദ്ദേഹം മിച്ചം പിടിക്കുന്നത് എട്ട് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു തുക തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മിച്ചം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മിച്ചം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിന് അദ്ദേഹം എത്ര രൂപ മിച്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ആറ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വരും പിന്നെ മുപ്പതിൽ മുപ്പതിൽ രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാസം അദ്ദേഹം വരുമാന മിച്ചം വെക്കുന്നത് ഈ ചെലവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനമുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം ചെലവായ ശേഷം നൂറ്റൻപത് രൂപ എന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം മിച്ചം പിടിക്കുന്നത് ആ നൂറ്റൻപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റൻപത് രൂപ സമമാണ് എട്ട് ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കണ്ട കണ്ട ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ വരുമാനം കാണാൻ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നൂറ്റൻപത് ആണ് ആ സംഖ്യ എട്ട് ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ എട്ട് ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ശതമാനമാണ് നൂറ്റൻപത് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ നൂറ്റൻപത് അരിക്കണം എട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടാണ് കാണേണ്ടത് ആ മാസം അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര രൂപയാണ് വരുമാനം എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നോക്കാം നൂറിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും കാരണം പത്ത് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപതാണ് രണ്ട് എട്ട് പതിനാറ് പിന്നെ നാല് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നൂറ്റൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറ്റൻപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പൂജ്യം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പ നൂറ്റൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മാസം അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനം ആ വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് അൻപത് ശതമാനം ഭക്ഷണത്തിനും മുപ്പത് ശതമാനം റെൻറ്റിനും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അത് മറ്റുള്ള ചെലവുകളുമായി ചെലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മാസത്തെ നമ്മൾ
ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചും ആയിരത്തി കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വാർഷികമായിട്ടുള്ള വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മറ്റു ചിലവുകളെല്ലാം ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വരുമാനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ